ஹலோ காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஒரு ஹாரர் படமா ரிலீஸ் ஆன இந்த டார்க் இந்த படத்துல படத்தோட ஆரம்பத்தில இருந்து கடைசி வர நிறைய மிஸ்ட்ரியான மர்மமான விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்துல இருக்கு படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல அடுக்கடுக்கான நிறைய ட்விஸ்டுகளை வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல நிறைய எமோஷனல் காட்சிகள் இருக்கு அதுவும் இந்த படத்தோட கடைசியில கிளைமேக்ஸ்ல ஹீரனுக்கு தெரிய வரும் பாருங்க ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் அத நீங்க எதிர்பார்த்துக்கவே மாட்டீங்க நீங்க எதிர்பார்க்கிற நிறைய ஹாரரான எலிமெண்ட் இந்த படத்துல இருக்கு அதனால மிஸ் பண்ணாம கடைசி வர பாருங்க நம்ம சீக்கிரமாவே படத்தோட கதைக்குள்ள போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தோட லிங்க நம்ம டெலகிராம் சேனல்ல கொடுத்திருக்கோம் அந்த சேனலோட லிங்க் கமெண்ட் பாக்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் கார்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்கோம் போய் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் நீங்க புதுசா வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க மறந்துடாம பக்கத்துல வர பில் பண்ண அழுத்தி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அப்படியே சோசியல் மீடியாவிலையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க படத்தோட ஓபனிங் சீன்ல ஒரு பெரிய கடற்கரையை காட்டுறாங்க அங்க வெறும் பாறைகளா இருக்கு அந்த கடல்ல திடீர்னு ஏதோ பிட்டி பிடிக்கையோட குதிச்சு சாகுற மாதிரி இருக்கு அவங்களோட மூக்கு கண்ணாடி ஒரு <laughs> தூங்கிட்டாங்க <laughs> கனவு <laughs> முடிவெடுத்து <laughs> ஒரு <laughs> வயசாகுது <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> பின்னாடி <laughs> <laughs> 
அனுபவம் ஹீரோட நாயான எல்விஸ் கூட அந்த கல் துணுக்கிட்ட விளையாண்டுகிட்டு இருக்கா அவளுக்கு பின்னாடி வந்துகிட்டே ஹீரோ அந்த கல் பக்கமா போகாது அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு வந்த அந்த கனவுனால ஏற்பட்ட பயத்தினால மெதுவா சொல்லிக்கிட்டே கிட்ட வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கல்லுல கீரி இருக்கிற நிறைய சிம்பிள்ஸையும் அதுல ஏதோ ஒரு வார்த்தையும் கீறி இருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு சாராவும் படிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஆனா அங்கே வந்த டேவிட்டும் அந்த வார்த்தை அனுன் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் போக போற இடம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஹீரோவும் சாரா கிட்ட எல்விஸ் அந்த பக்கமா ஓடிட்டா அவ அங்க இருக்கான போய் பாரு அப்படின்னு பெரிய பொண்ணாயிட்டா அப்படிங்கறதால தனியாவே அனுப்புறாரு அதே நேரத்துல டேவிட்டும் இந்த ஏரியாவில ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பரம்பரை பரம்பரையா சில மக்கள் இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அவங்களுக்கான மதத்தையும் உருவாக்கிக்கிட்டாங்க எல்லா மதத்திலயும் வர மாதிரி அவங்களும் கடவுள்களை வணங்கினாங்க அவங்க எண்ணத்துல ஒரு பெரிய மனுஷன் ஒரு மத குரு மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தான் அவன் மக்களை பேசி மூல செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் அந்த இனத்தை சேர்ந்த எல்லாருமே மல உச்சியில இருந்து குதிச்சு இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே இங்க அந்த நாயை தேடிட்டு வந்த சாராவை சுத்தி நிறைய செம்மறி அடிகள் மேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதுங்க அதுங்கெல்லாம் டேவிட்டோட ஆடுங்க தான் ஆனா அதுங்களுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு தெரியல திடீர்னு சாராவை நோக்கி அந்த மல முகட நோக்கி வேகமா வர அதனால பயந்து சாராவும் கீழே விழ அதுங்க சாராவை ஏறி மிதிச்சிட்டு போய் ஏன்னு தெரியல தானாவே கீழே குதிச்சு சாகுதுங்க சாரா கத்துற அந்த சத்தத்தை கிட்ட எல்லாருமே பதிரிப்பு அங்கே ஓடி வந்து சாராவை எப்படியே காப்பாத்திடுறாங்க உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு பதறி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற தன்னோட அம்மா கிட்ட எனக்கு ஒண்ணு ஆகல அப்படின்னு சாராவும் கோமா சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போறா இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஹீரனுக்கும் சாராவுக்கும் நடுவுல அம்மா பொண்ணு அப்படிங்கிற அந்த உறவு அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல அப்படி நல்லாவே தெரியுது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தன்னோட அம்மா மேல சாராவுக்கு கோமம் இருக்கு ஆனா இங்க இனிமே நடக்க போறத இவங்க யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க இனிமே நடக்க போற சம்பவம் தான் இவங்களோட வாழ்க்கையை மொத்தமா மாத்த போகுது அப்படியே அன்னைக்கு நைட்டு காட்டுறாங்க ஹீரோனோ தன்னோட பொண்ணு கிட்ட நடந்துகிட்டத நினைச்சு ரொம்பவே டென்ஷன் உட்காந்துகிட்டு இருக்க சாராவோ நோட்ல டிராயிங் பண்ணிக்கிட்டே தனக்கு தன்னோட அம்மாவுக்கு நடுவில் நடந்த அந்த கசப்பான சம்பவத்தை எல்லாம் நினைச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கா ஹீரனுக்கு விவாகரத்து நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ரொம்பவே மைண்ட் டிப்ரெஷன்ல இருந்திருக்காங்க போல அதனால அதை சரி பண்றதுக்காக அடிக்கடி பார்ட்டி பப் அப்படின்னு போயிட்டு வர்றது வழக்கமா வச்சிருந்திருக்காங்க ஆனா அது எதுவுமே சாராவுக்கு பிடிக்கல தன்னோட அம்மா நைட்ல வீடு தங்குறதே இல்ல அப்படின்னு அவங்க மேல விருப்ப வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கா நான் உங்களோட இருக்க மாட்டேன் நான் அப்பா கூட போய் வாழப்போறேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சிருக்கா நீ ஸ்கூல் முடி அதுக்கப்புறம் போகலாம் அப்படின்னு ஹீரன் சொல்லி பாத்துருக்காங்க அதனாலேயே அவங்களுக்கு நடுவுல சண்டை அடிக்கடி வந்திருக்கு அத பத்தி சாராவும் நினைச்சு பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது அங்கே வந்த ஹீரோவும் டைரியில என்ன எழுதுற அப்படின்னு கேட்க இது ரகசியம் பா அப்படின்னு காட்ட மாட்டான் அடுத்து ஹீரோவும் உன்னோட அம்மா கிட்ட அப்படி எல்லாம் பேசாத அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் பாசத்தோட நடந்துக்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றாரு தாங்கிட்ட கோவமாவும் அவளோட அப்பா கிட்ட மட்டும் நார்மலாவும் பாசமாவும் பேசுறத பார்த்து ஹீரனும் கடுப்பாகிறா அடுத்து நடு ராத்திரி அப்ப ஹீரனும் தன்னோட பொண்ணோட ரூமுக்கு வந்து அவ தூங்கிட்டாள அப்படின்னு பாத்துட்டு அவளோட வீட்லயே தூங்குறாங்க இத பார்க்கும் போது என்னதான் சாரா தன்னோட அம்மாவை வெறுத்து ஒதுக்குனாலும் ஹீரனுக்கு தன்னோட பொண்ணு மேல அவ்வளவு பாசம் இருக்கு அப்படின்னு நல்லாவே தெரியுது ஆனா அன்னைக்கு நடந்தது சாதாரண விஷயம் இல்ல தன்னோட பொண்ணு தன்னை பத்தி தப்பா பேசவும் ஹீரனும் கோபத்துல அவளை அடிச்சிடுறாங்க அந்த கோபத்துல சாரா பொருட்களை போட்டு உடைச்சிட்டு உன்னை எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே ரூமுக்குள்ள போய் பூட்டி இருந்திருக்கா அதை நினைச்சு பாத்துக்கிட்டே இன்னும் தூங்காம படுத்திருக்காங்க ஹீரோயின் அடுத்த நாள்தான் கீழே அந்த செம்மறி ஆடுகள் எல்லாம் குதிச்சிருக்கும்ல அத இப்பதான் டேவிட்டும் பாக்குறாரு இன்னொரு பக்கம் இங்க சாராவும் ஹீரோவும் அந்த சிக்னல் கேம விளையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க அத உள்ள இருந்துகிட்டு ஹீரோனு பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஹீரோனும் வெளியில போய் சுத்தி பார்க்க போலாம் அப்படின்னு வெளியில கிளம்பி வர தன்னோட அம்மாவை பார்த்த உடனே கடுப்பாகி நடந்து போறா சாரா உடனே ஹீரோவும் எல்லாருமே சேர்ந்தே போகலாம் அப்படின்னு கூட்டிக்கிட்டு போறாரு சாரா தன்னோட அம்மா சொல்ற எதையுமே கேட்க மாட்டேங்கிறா அவங்கள பார்த்தாலே சிடு சிடுன்னு தான் இருக்கா அப்படி அவங்களும் இந்த கீழே விழுந்து இறந்து போச்சுல அந்த செம்மறி ஆடுகளோட கழுத்துல இருக்கிற அந்த காலர்களை அவுத்துக்கிட்டு இருக்காரு டேவிட்டு அங்கே வராங்க அவரும் இந்த ஆடுகளை புதைச்சி இதுக்கு பீனரல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பதான் சாராவும் இதை கீழே விழுந்து சாகல தானாவே குதிச்சு சித்திச்சிங்க அப்படின்னு சொல்றா அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இப்ப ஹீரோவும் டேவிட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஹீரோனும் சாராவும் பீச்ச எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரனுக்கு ஒரு உடஞ்ச மூக்கு கண்ணாடி கிடைக்க அதே நேரத்துல சாராவும் கடலுக்கு கிட்ட போய் பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அவளுக்கு தண்ணிக்கு அடியில ஏதோ ஒண்ணு மின்ற மாதிரி தெரியுது உடனே அதை எடுத்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கா ஒரு செயின்ல சாவி ஒண்ணு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதை எடுத்து
இடத்துக்கு வந்து எதையோ தேடிக்கிட்டு இருக்காரு அப்ப டம்முனு பின்னாடி இருந்து ஒரு சவுண்ட் கேட்டு டேவிட்டும் பயந்து போயிடுறாரு அங்க ஒரு சேர் ஒண்ணு இருக்கு அதுல சேரோட கட்டி போடுற மாதிரியான பெல்ட் எல்லாம் கட்டி இருக்கு இங்க ஹீரோவும் இப்ப தன்னோட பொண்ணை தேட போயிட்டாரு போல ஹீரோன் மட்டும் சோகம் தாங்க முடியாம தன்னோட பொண்ணோட ரூமுக்குள்ள சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவளோட டைரியை எடுத்து பாத்துக்கிட்டோம் ஒரு கட்டத்துல தன்னோட பொண்ணு கிட்ட தான் மோசமா நடந்து கிட்டத்தை பத்தி நினைச்சு பாத்துக்கிட்டோம் ரொம்ப அழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஆனா ஹீரின் அப்படியே தூங்கிட்டாங்க போல அவங்களுக்கு சில கொடூரமான விசுல்ஸ் எல்லாம் கனவா வந்து டக்குன்னு தூக்கு தந்து அழுதுகிட்டு எந்திரிக்கிறாங்க அப்ப வெளியில ஒரு பொண்ணு வீட்டை பாத்துக்கிட்டு நின்னுகிட்டு இருக்கா ஹீரின் பார்த்த உடனே அவ அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறா அது தன்னோட பொண்ணு தான் அப்படி நினைச்ச ஹீரோனோ அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு பின்னாடியே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹீரோனோ சாரா அப்படின்னு எவ்வளவுதான் கூப்பிட்டாலும் அவ நிக்கிற மாதிரி தெரியல ஹீரோன் இப்ப டேவிட்டோட அந்த ஆட்டு மந்திக்கு தான் வந்து சேர்றாங்க அங்க கட்டி சித்திரவதைப்படுத்துற மாதிரியான நிறைய பொருட்களா இருக்கு ஹீரோனை சுத்தி முத்தி குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க ஒரு ஹோல் வழியா ஹீரோனை பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பொண்ணு திடீர்னு ஹீரோனை பயமுறுத்திடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்கிறத பார்த்து ஹீரோனோ அது தன்னோட பொண்ணு தான் அப்படி நினைக்கிறாங்க ஆனா அது வேற ஒரு பொண்ணு அவளும் ஹீரோன் கிட்ட நீங்க தேர்ற அந்த பொண்ணு இங்க கிடைக்க மாட்டா இந்த இடம் செம்மறியாடுகள் சாகர இடம் செப்பர் அவன் தான் இதை எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணுவான் இங்க உன்னோட பொண்ணை உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு காணாம போயிடறா இங்க ஹீரோவும் போலீஸ்காரங்களோட சேர்ந்து எல்லா இடத்துலயுமே தேடி பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா சாராவை கண்டுபிடிக்க முடியல அடுத்து வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோ கிட்ட ஹீரோனோ நான் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் ஆனா அது சாரா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த பொண்ணை வரைஞ்சுகிட்டு இருக்கா அவ செப்பட்டு பத்தி எதோ சொன்னா அதுக்கப்புறம் புரியாத பாஷையில எதையும் சொன்னா எனக்கு எதையுமே புரியல அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்க அது சாரா தானே அப்படின்னு ஹீரோவும் திரும்ப திரும்ப கேக்குறாரு தன்னோட பொண்ணு காணாம போனதுல இருந்து இவங்க மனசுல ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துல ஹீரோவும் சாராவை தேடி கிளம்ப இப்ப ஹீரோன் மட்டும் தான் தனியா இருக்காங்க அப்ப அவங்களுக்கு மாடியில இருந்து ஏதோ டம்மு டம்னு தற்ற மாதிரியான சத்தம் கேட்க ஹீரோனோ அது அந்த ஸ்டோர் ரூம்ல இருந்து தான் கேக்குது அப்படின்னு அங்கே போறாங்க அங்க அந்த ஜன்னல் தான் காத்துல அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஹீரோனு போய் அதை லாக் பண்ணிட்டு வேகமா வந்துகிட்டு இருக்கும் போது அங்க டக்குன்னு டேவிட் வந்துடுறாரு ஹீரோனோ அவரை பார்த்து பயந்துடுறா அடுத்து ஹீரோவும் தொடர்ந்து சாராவை தேடிக்கிட்டே இருக்காரு தேடுறத மட்டும் கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு டேவிட் கூட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா எல்லோரும் சேர்ந்து என்னதான் தேடினாலும் சாரா மட்டும் கிடைக்கவே இல்ல இன்னொரு பக்கம் ஹீரனுக்கு அன்னைக்கு தான் பார்த்த அந்த பொண்ணு யாரு அவளுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த ஆடுகளை அடைச்சி வைக்கிற அந்த இடத்துக்கு வராங்க அந்த இடத்துலயும் அன்னூன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை கிருக்கப்பட்டிருக்கு அதையும் இதையும் எடுத்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அங்கே ஒரு சிம்பல ஹீரோனு பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அங்க சித்திரவதை பண்ற மாதிரியான நிறைய பொருட்கள் இருக்க அங்க ஏதாவது குழு கிடைக்காதா அப்படின்னு எல்லா பக்கமே புரட்டி பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஒரு பேப்பர்ல மே பதினாறாம் தேதி ஆறு செம்மறியாடுகள் பயத்த கீழே குதிச்சு செத்து போச்சுங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்க அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வந்து ஹீரோனோ ஹீரோ கிட்ட காட்டுறாங்க தொடர்ந்து ஆடுகள் செத்து இருக்கு அதுங்க எல்லாத்தையுமே அவ தான் குன்னு இருக்கா அப்படின்னு எழுதி படிச்சு காட்டி அவ யாரா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டது மட்டும் இல்லாம அந்த பொண்ணு வேற யாரும் இல்ல சாரா தொலைஞ்சு போன அன்னைக்கு நைட்டு நான் பார்த்த அந்த பொண்ணு தான் அப்படின்னு ஹீரோனு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஆனா தன்னோட பொண்ணு கிடைக்காத அந்த விரக்தியில நான் இனிமே தேட போறது இல்ல சாராவை காணும் அப்படின்னு நான் கவலையில இருக்கேன் நீ என்னடா ஏதோ உளறிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கோவப்படுறாரு ஹீரோ இதனால ஹீரோனும் கோவமா கிளம்பிடுறாங்க ஆனா அவங்க இப்ப பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு லைப்ரரிக்கு வந்து பழைய நியூஸ் பேப்பர்ல அங்க ஏதாவது அசம்பாவிதங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கா அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அப்பதான் அங்க இருக்கிற லைப்ரரி லேடி மூலமா குழந்தைகள் அந்த அந்நியன் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போக போடுறாங்க அப்படின்னு அந்த இனத்தோட லெஜண்ட் கதையில ஒரு பொண்ணை மலை முகட்டில இருந்து ஒரு தீயாவி இழுத்துட்டு போயிட்டதாவும் அப்படி காணும பொண்ணத்தோட ஒய்ஃப இறந்த உலகத்துக்கு போய் திரும்ப உயிரோட கூட்டிட்டு வந்ததாவும் ஒரு கதை இருக்கதா தெரிய வருது அப்படி ஹீரனும் நியூஸ் பேப்பரை செக் பண்ணும் போது செப்பட பத்தியும் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த மாஸ் சூசைட பத்தியும் தெரிய வருது செப்பட் அவரோட இறந்து போன பொண்ணு எப்ரிலோட நிக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோவும் நியூஸ் பேப்பர்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த எப்ரில் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணை பார்க்கும் போது ஹீரன் நைட்ல பார்த்தாங்கள அந்த பொண்ணு மாதிரி இருக்கு அந்த பொண்ணோட கையில தான் அந்த ஸ்டோர் ரூம்ல இருந்து அந்த பாக்ஸ் இருக்கிறத கவனிச்ச ஹீரனும் வேகமா ஸ்டோர் ரூமுக்கு வந்து அந்த பாக்ஸ அங்க இருக்கிற சாவிகளை வச்சு துறக்க ட்ரை பண்றாங்க ஆனா துறக்கவே முடியல அந்த கடுப்புல அந்த பாக்ஸ தூக்கி சோகத்துல அடிக்க டக்குன்னு அந்த ரூமோட கதவு தானாவே சாத்துது அது பார்த்து ஹீரனும்
அப்படின்னா அந்த ஷெப்பர் இந்த பொண்ணோட தலையில தான் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருக்கான் ஆனா ஹீரனுக்கு அந்த ஸ்டோர் ரூம்ல இருக்கிற அந்த பாக்ஸ் குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் சாரா எங்க இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு குழுவை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த பாக்ஸ பத்தி கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அந்த பாக்ஸ பத்தி கேட்ட உடனே அந்த பொண்ணு ரொம்பவே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறா என்னால சொல்ல முடியாது அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்ல ஆனா ஹீரனும் கோவப்பட்டு அவள்கிட்ட வம்படியை கேட்க ஆரம்பிக்கிறா அத பத்தி ஹீரோவும் ஏன் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்க இவகிட்ட நானே பேசி பாக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஹீரோவும் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசி பாக்குறாரு ஆனா எந்த ஒரு தகவலும் தெளிவா கிடைக்கல சரி உங்ககிட்ட நான் அதிகமா கேள்வி கேட்க போறது இல்ல நீ அமைதியா இப்ப ரெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஹீரனும் அந்த பாக்ஸ் எப்படியாவது உடைச்சு உள்ள என்ன இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க அந்த ஸ்டோர் ரூம்ல அந்த பாக்ஸ வச்சு சோத்துல அடிச்சிருப்பாங்கல்ல ஹீரோயின் அந்த இடத்துல சோப்பு கலர்ல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதை பார்த்த ஹீரனுக்கு சந்தேகமா இருக்கவும் அந்த சோத்த பிச்சு பிச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மப்ளர் ஏதோ ஒரு துண்டு மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அதே நேரத்துல ஹீரோ அங்க வந்து இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஹீரோனும் அந்த துண்டை காட்டி இது நம்ம பொண்ணோட துண்டுதான் அவதான் நமக்கு அறிகுறிய காட்டுற அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே நேரத்துல அங்கேயே வந்து அந்த குட்டி பொண்ணும் சாரா இப்ப எங்க இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவ திரும்பி வர முடியாத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்ல அத கேட்ட ஹீரோனும் இங்க பாரு சாரா எங்க இருக்கா அப்படிங்கிற உண்மை உனக்கு நல்லாவே தெரியும் எங்க இருக்கா அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப கோப்பட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அதனால பயந்து அலறி போயிட்டு அந்த பொண்ணு கீழே விழும் போது அவளோட தலையில அடிபட்டு அவளுக்கு ரத்தம் வர மாதிரி இருக்கு அத பார்த்த ஹீரோவும் ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை தூக்கிக்கிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஹீரனும் ஏதோ பைத்து முடிச்ச மாதிரி அந்த துண்டு அங்கிருந்து பிச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா அதே நேரத்துல ஹீரோவும் அந்த பொண்ணு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு வந்து அட்மிட் பண்ணிருக்காரு அந்த பொண்ணை செக் பண்ண அந்த டாக்டரும் இந்த பொண்ணோட தலையில நிறைய தடவை கத்திக்கீரல் பட்ட மாதிரி இருக்கு இந்த பொண்ணோட தலையில ஏதோ பண்ணிருக்காங்க ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு அந்த டாக்டரும் சொல்ல அதை கிட்ட ஹீரோனும் தன்னோட பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரியான கொடுமையெல்லாம் பண்ணிருக்கான் அவ என்ன மாதிரியான அப்பாவா இருந்திருப்பான் அப்படின்னு ஹீரோவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இப்படி இவங்க இங்க பேசிக்கிற அதே நேரத்துல அந்த குட்டி பொண்ணும் தன்னோட டேபிள்ல ஏதோ தட்ட ஆரம்பிக்கிறா அதாவது ஹீரோட பொண்ணு ஹீரோவும் அந்த எஸ் ஹவுஸ் கேம் விளையாடுவாங்கல்ல அதே பேட்டர்ல இவளும் தட்டுறா இங்க தட்டுற அந்த சவுண்டு ஹீரோட வீட்டுல ஹீரோனுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்குது தன்னோட பொண்ணுதான் சிக்னல் கொடுக்கற அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஹீரோனும் அந்த ஸ்டோர் ரூமுக்கு வந்து பார்த்தா அங்க யாருமே இல்ல அதே நேரத்துல அங்க இருக்கிற ஜன்னல் கதவு மூலமா அதே பேட்டர்ல ஹீரோனை தட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே அம்மா அப்படிங்கிற ஒரு குரல் கேக்குது அந்த குரல் ஹீரோன் அந்த துண்டை பிச்சு எடுத்தாங்கல்ல அதுக்குள்ள இருந்து கேக்குது அங்க ஒரு ஹோல் ஒண்ணு உருவாயிருக்கு உடனே ஹீரோன் உள்ள கையை விட்டு பாக்குறாங்க உள்ள கை விட்ட ஹீரனுக்கு ஒரு செயின் ஒண்ணு கிடைக்குது அந்த செயின்ல தான் ஒரு சாவி தூக்கிக்கிட்டு இருக்கு அத பார்த்த உடனே ஹீரோன் அந்த சாவியை வேகமா எடுத்துட்டு வந்து அந்த சாவியை வச்சு அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண பாக்குறா ஆனா அந்த சாவி அந்த பாக்ஸுக்கான சாவி இல்ல அப்படின்னு நல்லாவே தெரியுது அதனால கடுப்புல அந்த பாக்ஸ போட்டு தூக்கி எறியறா அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரனுக்கு அங்க இருக்கிற பொம்மையை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயம் தெளிவா புரிய ஆரம்பிக்குது அந்த விஷயத்தை பத்தி டேவிட் கிட்ட கேட்டா புரிய வரும் அப்படின்னு வேகமா டேவிட் கிட்ட போயிட்டு அந்த பொம்மையை தூக்கி போட்டு உங்களுக்கு உண்மையிலே உண்மை எல்லாமே தெரியும் எனக்கு உண்மையை சொல்லுங்க அந்த ஏப்ரல் அப்படிங்கிற பொண்ணு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போனவ ஆனா இப்ப திரும்ப உயிரோட வந்திருக்கா எப்படி திரும்ப வந்தா அப்படிங்கிற விவரத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்க அப்பதான் அந்த ஏப்ரல் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணோட கதையை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு டேவிட் அந்த ஏப்ரல் அப்படிங்கிற பொண்ணு எட்டு வயசா இருக்கும் போது இறந்து போயிட்டா அந்த பொண்ணோட அப்பா தான் அந்த மத குரு இறந்து போன பொண்ண கடல்ல அடக்கம் பண்ணிருக்காரு அந்த மத குரு ஆனா அவரால தன்னோட பொண்ணை பிரிஞ்சு இருக்கவே முடியல தன்னோட பொண்ணை திரும்ப உயிரோட கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை அவருக்கு வந்திருக்கு அதனால அந்த மதத்தை யூஸ் பண்ணி அங்க இருக்கிற மக்களோட மைண்ட் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி அங்க இருக்கிற அந்த மலை முகல்ல இருந்து கீழே குதிச்சா நேர சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு அங்க இருக்கிற அந்த இனத்தோட மக்கள் எல்லாருமே நம்ப வச்சு அவங்க எல்லாருமே தற்கொலை பண்ண தூண்டி இருக்காரு அது மூலமா அந்த கடலுக்கு சில உயிர்களை பழியிடுறது மூலமா அதுக்கு பதிலா தன்னோட பொண்ணு உயிரோட வருவா அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு இது எல்லாத்தையுமே அந்த புராணக்கான கதையில இறந்து போன உயிப்ப இறந்த உலகத்துக்கு போய் திரும்ப கொண்டு வந்தாருல அவரோட கதை மூலமா தெரிஞ்சுகிட்டு இருந்திருக்காரு அவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் அப்படிங்கறத நம்பிக்கிட்டு அந்த மத குறி சொன்னபடி அந்த இனத்தோட மக்கள் எல்லாருமே தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க எல்லாமே விருப்பப்பட்டு தான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்படி
இருந்திருக்காரு ஆனா ஒரு கட்டத்துல சின்ன வயசு டேவிட்டால அது எல்லாத்தையுமே பொறுக்க முடியல அந்த எப்ரியல் அப்படிங்கிற பொண்ணோட ரூம் கதவை திறந்து விட்டுறாரு அந்த பொண்ணு வேகமா மலை முகட்டில் நின்றுகிட்டு இருந்த தன்னோட அப்பாவை கீழே தெளி கொண்டுறா ஆனா அந்த பொண்ணை பார்த்து டேவிட்டுக்கும் பயமா தான் இருந்துச்சு போல உடனே அவளை அவளோட உலகத்துக்கு அனுப்பி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாக்கு பயில கட்டி அவளை தூக்கிட்டு வந்து மனசு ஏத்துக்கல இருந்தாலும் கடல்ல தூக்கி போட்டிருக்காரு அப்ப டேவிட் சின்ன வயசுல தூக்கி போட்ட அவ இப்ப சாரா கடலுக்குள்ள விழுந்ததுனால திரும்ப வந்திருக்கா அப்படின்னு டேவிட்டும் ஹீரோன் கிட்ட அந்த கதையை சொல்லி இருக்கிற அதே நேரத்துல இங்க காட்டுறாங்க வெட்டிலப்படுத்திருந்த அந்த பொண்ணை காணும் அதே நேரத்துல ஹீரனும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன் பண்ணி கேக்குறா அப்பதான் அந்த பொண்ணு மிஸ் ஆன விஷயம் ஹீரனுக்கு தெரிய வர அவ எப்படியும் அந்த ஆட்டு மந்த இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு தான் போயிருப்பா அப்படின்னு டேவிட் ஹீரனும் அங்கே வராங்க ஒரு பக்கம் டேவிட் அந்த ஆட்டு மந்தைக்குள்ள தேடிக்கிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் ஹீரனும் பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள போய் தேடிக்கிட்டு இருக்கா ஆனா அந்த பொண்ணு டேவிட்ட பயமுறுத்தி கொண்டுறா ஆனா அது எல்லாத்தையுமே பண்ணது அவளோட உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த தீய சக்தி அதை அவ விருப்பப்பட்டும் பண்ணல அதே நேரத்துல அங்கே வந்த ஹீரனும் நான் இதை விருப்பப்பட்டு பண்ணல அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றத ஏத்துக்கிட்டு அவளை சமாதானப்படுத்தி வேகமா அவளை தூக்கிக்கிட்டு அந்த மலை முகட்டுக்கு நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கா அதாவது இவளை திரும்ப கடலுக்குள்ளே தூக்கி போட்டா இவளால இனிமே யாருமே சாக மாட்டாங்க அப்படின்னு அது மூலமா தன்னோட பொண்ணு திரும்ப வந்துருவா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் இப்ப இந்த பொண்ணை தூக்கிக்கிட்டு அங்கே நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கா அதே நேரத்துல ஹீரோவும் அங்கே கார்ல வந்து சாரா அப்படி பண்ணாத அப்படின்னு தடுக்க பாக்குறான் அந்த எப்ரியல் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணுக்கே தான் திரும்ப போறதா கரெக்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துதான் கீழே குதிக்க ரெடியா அங்கே நின்றுகிட்டு இருக்க ஆனா அங்கே வந்த ஹீரோவும் அதை தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உனக்கு அப்பாவா நான் இருக்கேன் உன நான் நல்லபடியா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பொண்ணோட மனசு மாதிரி அப்பா அப்படி கூப்பிட்டு அங்கே ஓடி வரத பார்த்த ஹீரனோ டக்குனு அந்த பொண்ணை பிடிச்சு இங்க பாருங்க இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு சரியா புரியல நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போறேன் சீக்கிரமாவே நம்ம பொண்ணு வீடு திரும்பி வந்துருவா அவளை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை தூக்கிக்கிட்டு ஹீரோ தடுக்கிறதுக்குள்ள ஹீரோனோ அந்த பொண்ணோட கீழே விழுந்துடுறா அப்படி தண்ணிக்குள்ள விழுந்த ஹீரோனோ இப்ப கர ஒதுங்குறா அப்படி ஒதுங்கும் போது அவ இறந்தவங்களோட உலகத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதே நேரத்துல அங்கு நின்னுகிட்டு இருந்த அந்த எப்ரியல் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணும் உன்னால என்ன நினைச்சாலும் உன்னோட பொண்ணை உன்னால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அவனோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போக அவளை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே மேல வந்த ஹீரோனோ அங்க அவங்களோட வீடு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அங்கு நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கா அப்ப ஹீரோனுக்கு மட்டும் அவளோட பொண்ணு அம்மா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கூப்பிட மாதிரியான சவுண்ட் கேட்குது இருமா அம்மா வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோனு வேகமா அந்த வீட்டை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்க அங்கே வந்த ஹீரோனோ அந்த வீடு ரொம்பவே வித்தியாசம் இருக்கிறத பாக்குறா அது மட்டும் இல்லாம அந்த இறந்த ஆடுகள் எல்லாமே அங்கேதான் ஆவிகளா அங்கே அடைக்கப்பட்டிருக்குங்க ஹீரனும் லைட் எடுத்துக்கிட்டு தன்னோட பொண்ணை தேட ஆரம்பிக்கிறா அப்பதான் மேல ஏதோ சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஒருத்துவன் ஹீரனோட பொண்ணு தப்பிக்க கூடாது அப்படின்னு அந்த ஹோல் ஒன்னு உருவாச்சுல அத அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அத பார்த்த உடனே கம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அவனை மிரட்டி தன்னோட பொண்ணு எங்க இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அவ அந்த ஹோல் குள்ளதான் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேகமா உள்ள விழுந்துடுறா அந்த சைக்கோ பாத் பிடிக்கிறதுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் ஹீரனும் அங்கே இங்க அப்படின்னு தன்னோட பொண்ணை தேடிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவளுக்கு பின்னாடி எப்ரில் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணை உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு அது அவதா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு முன்னாடி போய் பார்க்கும் போதுதான் தெரிய வருது அது ஹீரனோட பொண்ணு ஆனா அங்க அவ அவளா இல்ல அப்படின்னு நல்லாவே தெரியுது இப்ப ஹீரனோட பொண்ணோட ஆவிய கட்டுப்பாடுல வச்சிருக்கிறது அந்த எப்ரில் அப்படிங்கிற அந்த ஆவிதான் ஆனா இங்க இருக்கிற ஆவிகளை எல்லாத்தையுமே கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறது அந்த ஷெப்பட் அப்படிங்கிற அந்த தீ ஆவி அந்த தீ ஆவி வேற யாரும் இல்ல அந்த எப்ரில் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணோட அப்பா தான் அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்தையுமே ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த கட்டுப்பாடுல வச்சிருக்கான் ஆனா ஹீரன் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல அவ தானாவே சேர்ல கட்டப்படுறா அதுக்கப்புறம் அவங்களும் ஹீரனை சித்திரப்படுத்தி கொள்ள ட்ரை பண்றாங்க ஆக்சுவலா ஏற்கனவே ஹீரன் இறந்து போயிட்டாங்க அவங்களோட ஆவிய டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு ஹீரனோட பொண்ணை ஹீரன் ஏற்கனவே ரொம்ப குளிருமா டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வர அதை வச்சு ஹீரனை குற்ற உணர்ச்சிக்குள்ள தள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அன்னைக்கு ஹீரனுக்கு ஹீரனோட பொண்ணுக்கு சண்டை ஒன்றுச்சுல அந்த சண்டைக்கு அப்புறம் ரூமுக்குள்ள போய் பூட்டிக்கிட்ட சாராவும் தூக்க மாத்திரி சாப்பிட்டு இருந்திருக்கா ஆனா அன்னைக்கு எப்படியே ஹீரனோ தன்னோட பொண்ணை பிழைக்க வச்சிருந்திருக்கா அப்படி தன்னோட பொண்ணோட உயிரை காப்பாத்தணும் அப்
பார்க்காம வெளியில வந்த ஹீரோவும் தோட பொண்ணை பார்த்த உடனே பாசத்தை புடிகிறாரு அத சந்தோஷமா பாத்துக்கிட்டே ஹீரோனும் அந்த வீட்டுக்கிட்ட நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோவும் தோட பொண்ணை உள்ள தூக்கிட்டு போயிட்டு தலையை தோட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா ஹீரன் வீட்டுக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு கதவு சாத்திடுறாரு இத பார்த்த ஹீரனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இவ்வளவு கத்தி கத்தி பாக்குறான கதவை திறக்கவே மாட்டாங்க ஹீரன் அங்க இருக்கிறதையே அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க ஹீரன் சுத்தி முத்தியும் குழப்பத்தோட பாத்துக்கிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது தாங்க இருக்கிறதே அவங்க கண்ணுக்கே தெரியல அப்படின்னு அதாவது ஹீரன் தோட உயிரை தியாகம் பண்ணிதான் தன்னோட பொண்ணோட உயிரை திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கா ஆனா ஹீரன் நிஜ உலகத்துக்குள்ள வந்துட்டா அப்படின்னு நினைச்சா அவளோட ஆவி மட்டும்தான் நிஜ உலகத்துக்கு வந்திருக்கு அவளோட உயிர் திரும்ப வரல அதை நினைச்சு ஹீரனும் ரொம்பவே ஃபீல் பண்றா தன்னோட அப்பா கிட்ட சாராவோ அம்மா எங்க அப்பா அப்படின்னு கேட்க உங்க அம்மா திரும்ப வரமாட்டாங்கம்மா அவ சொன்ன மாதிரியே நடந்துருச்சு நீ உயிரோட திரும்ப வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சு அழுது ஒரு <laughs> புரியுது <laughs> ஒரு <laughs> பொண்ணு <laughs> <laughs> <laughs>